बज एंड गार्लस अफ स्टैंडार्ड वन तुम्हारे गुड मर्निंग एवरीबडी हमें तुम्हारे बोले दैट उल शल रीड टू डे दोएम योर पोएम दि उन्टार रट जो आज के तुम्हारे जो कविता रही है दि उन्टार ये कविता पढ़ो बाट यू सी उइ डोट हाव द नेम अफ द पोएट हम कविर नाम ये पाई रईट यू नो दैट there are some poems or rhymes they are conventional we don't have the name of the particular poet right amra kichu kobita kichu chhora e rakhom ache je gulo amra kobi naam amra jekhane jante pari na she gulo procholito bolei amra jani to ei rakhom this kind of poem is your that the winter তোমাদের এই রকমই একটি কবিতা দি উইন্টার ইউ নো দে আর সো মেনি সিজেন্স ওকে তোমরা তো জানো অনেক খুব অনেক মরশুম ঋতু আছে তো উইন্টার ওয়ান অফ দেম শীত হচ্ছে তাদের মধ্যে একটি ঋতু অ্যান্ড ইউ নো দে আর আর সো মেনি পয়েমস দ্যাট হ্যাভ রিটেন অন উইন্টার বাই সাম পয়েটস এরকম কিছু অনেক কবিতা আছে যেগুলো শীতকাল নিয়ে লেখা অনেক কবি এই কবিতা লিখেছেন বাট ইউ নো ইউর দিস পয়েম দি উইন্টার উই হ্যাভ ইন ইন দিস পয়েম উই হ্যাভ নট ফাউন্ড দ্য নেম অফ দ্য পোয়েট আমরা কবির নাম কিন্তু এখানে জানতে পারিনি আমরা জানি না এখানে উল্লেখ নেই কবির নাম কি হাউবার তবু আমরা এই কবিতাটি পড়ব ইট ইস ফানি অর ইউ নো ইউ উইল গেট ফান তোমরা মজা পাবে এই কবিতা পড়ে সেরকমই একটি কবিতা অ্যান্ড বিফোর দ্যাট উই লুক আ ক্লাস উই হ্যাভ এ লুক দ্যাট হাউ মেনি সিজেন্স উই হ্যাভ আমাদের আমরা আমরা কত রকমের বা কত মরশুম বা ঋতু আমরা দেখি ইউ নো ইন আওয়ার কান্ট্রি উই সি অর উই ফাইন সিক্স সিজেন্স রাইট আমরা আমাদের দেশে ছয়টি ঋতু দেখি অ্যান্ড স্পেশালি ইন বেঙ্গল there are six seasons followed chota season ba chota ritu dekha jay amader bharote ebong amader bangla to mane pashchim bangle you know and in our neighbor countries also like bangladesh pakistan sri lanka nepal bhutan not nepal and bhutan sorry in bangladesh pakistan sri lanka there we prominently find six seasons but you know in nepal or bhutan uh, all the six seasons not find not found prominently as uh, most of the year there remains uh, winter or cold seasons thik ache amra amader deshe chhoti ritu dekhi kintu amader protibeshi desh gulor moddhe bangladesh pakistan শ্রীলঙ্কা এই সমস্ত দেশগুলোতে এই ছটি ঋতু দেখা যায় কিন্তু নেপাল বা ভুটান সেখানে বেশিরভাগ সময়তে শীত থাকে ঠান্ডা থাকে সেই সব জায়গাতে এই ছটি ঋতু স্পষ্ট বা পরিষ্কার বোঝা যায় না বা দেখা যায় না রাইট বাট ইন ইন্ডিয়া অর ইন আওয়ার বেঙ্গল উই ফাইন্ড দিস সিক্স সিজেন্স ইউ নো হ্যাভ এ লুক বিফোর উই রিড দ্য পোয়েমস হ্যাভ এ লুক অন দ্য সিজেন্স that you know summer summer is grishokal after that rainy rainy season or monsoon it is borshakal early autumn actually the season is autumn but it is divided uh, into two in our nation or in our state as we find them prominently it is called one of them early autumn and late and you know after that late atom and you know early atom what for it is uh, we favorite or what is uh, for what for it is favorite to us you know in early atom that is sharot kal sharot kal e ki amader durga pujo hoy right and you know late atom ebong hemonto kal হেমন্ত কাল সেই সময়তে কালী পুজো হয় দেওয়ালি হয় রাইট তো আর্লি আটাম অ্যান্ড লেট আটাম শরৎকাল এবং কে 
হেমন্তকাল আফটার দ্যাট কামস উইন্টার তারপরেই শীতকাল আসে অ্যান্ড লাস্ট অফ লাস্ট অফ অল দিস উই সি স্প্রিং বসন্তকাল তো অল দিস সিক্স সিজেন্স উই ফাইন্ড ইন আওয়ার নেশন ইন আওয়ার স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা এই ছটা ঋতুই দেখতে পাই ঠিক আছে অ্যান্ড নাও উই স্টার্ট রিডিং দি পোয়েম উইন্টার ওকে The winter is here, the sky is clear, the clouds are rare, oh how it is dear. The winter is here, you know, আমরা কিন্তু এই কবিতাটি পড়বো তার বাংলা অর্থ কি সেটাও আমরা সবাই জেনে নেব কিন্তু it is not necessary for you that uh, all the poem, all, all, all the lines of this poem that you have to remember you will try but ami tomader ke je question debo tate tomader ke ekhane nirdishto shongkhok line diye dewa hobe je ei kobitar ei tuku porle pare tomader hobe ba tumra mukhosto rakhbe tomader question e hoyto mukhosto likhte dite dewa hobe you remember it and you have to cram it okay you will cram and then you have to write on the paper however the poem begins with this you see the winter is here the sky the sky is clear that means ekhane ekhon shitkal the sky the sky is clear ar shitkale ki akashe mek sherokom dekha jay na tai boloche akash porishkar hoye royeche the clouds are rare mek khub alpo mek dekha jacche খুব অল্প মেঘ দেখা যাচ্ছে ইউ নো ইন দ্য সিজন অফ রেইনি সিজন অর ইন মনসুন দ্য রিমে দ্য স্কাই রিমেন্স ক্লাউডি বাট অন অল বাট ইন অল অদার সিজেন্স ইউ উইল নট ফাইন্ড সো ক্লাউডি লাইক রেইনি সিজেন্স তোমরা শীত বর্ষাকালে যেরকম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকে তোমরা যেরকম দেখতে পারো কিন্তু শীতকালে বা অন্যান্য মরসুমে মেঘ অতটা মেঘে ঢাকা থাকে না আকাশ তাই এখানে বলছে দ্য উইন্টার ইজ হেয়ার এখানে শীতকাল দ্য স্কাই ইজ ক্লিয়ার আকাশ পরিষ্কার হয়ে রয়েছে দি ক্লাউডস আর রেয়ার রেয়ার মানে খুব কম বিরল অল্প তো মেঘ খুব অল্প বিস্তর মেঘ রয়েছে ও হাউ ইট ইজ ডিয়ার ও এটা কত প্রিয় দ্যাট মিন্স দি আ পোয়েম দ্য পোয়েট হেয়ার হি লাইকস দিস সিজন এখানে কবি এই মরসুমকে পছন্দ করে তাই তিনি লিখছেন ও হাউ ইট ইজ ডিয়ার ও এটা কত প্রিয় দ্য উইন্টার হ্যাজ কাম শীত এসেছে ইটস লাইক এ বাম ইটস লাইক এ বাম বাম মিন্স জানো তোমরা কি অয়েন্টমেন্ট এক ধরনের মলম দেখো আমাদের যখন কোথাও কোনো কেটে যায় বা আঘাতে ব্যথা হয় তখন সেই ব্যথা উপশমের জন্য বা ব্যথা দূর করবার জন্য আমরা মলম লাগাই মলম ব্যবহার করি তাই না ওই সার্ভেসে মলমটা লাগিয়ে দিই বা কাটা জায়গায় মলম লাগিয়ে দিই তাই বলছে ইটস লাইক এ বাম এটা একটা মলমের মতো হোয়াই ইট ইস সেইড ফর আস অল হু পেইন ফ্রম টু মাচ হিট অ্যান্ড হেভি রেইন বলছে কারণ ফর আস অল হু পেইন কারণ আমাদের কাছে বা আমাদের জন্য যারা বর্ষাকাল এবং গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড যে তাপ তাই না খুব গরম থাকে না গ্রীষ্মকালে তা গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম ফ্রম টু মাচ হিট ইউ সি ফ্রম টু মাচ হিট অ্যান্ড হেভি রেইন খুব গরম এবং ভারী বৃষ্টিতে আমরা যে ব্যথা পাই সেই ব্যথা উপশম করবার জন্য এই শীতকাল যেন একটি মলমের মতো ইটস লাইক এ বাম ফরাস আমাদের কাছে বা আমাদের জন্য ফরাস অল আমাদের সকলের কাছে বা সকলের জন্য হু পেইন ফ্রম টু মাচ হিট যারা খুব গরমে কষ্ট পায় ব্যথা পায় যন্ত্রণা পায় 
অ্যান্ড হেভি রেইন এবং প্রচণ্ড বর্ষাতেও বা ভারী বৃষ্টিতেও যারা খুব কষ্ট পায় ব্যথা পায় তাদের কাছে এই শীতকাল হচ্ছে মলমের মতো কালার্ড রোজেস আর ইন ব্লুম কালার্ড রোজেস আর ইন ব্লুম শীতকালে কি গোলাপ ফুল ফোটে তাই বলছে কালার্ড রোজেস আর ইন ব্লুম রং বেরঙে বা রঙিন গোলাপ ফুলগুলো ফুটে থাকে সিজন ফ্লাওয়ার্স টু আর মরশুমি ফুল তোমরা দেখবে আমাদের অনেকের বাড়িতেই ফুল গাছ লাগানো হয় দে প্ল্যান্ট ফ্লাওয়ার প্ল্যান্টস রাইট ফুল গাছ লাগায় এবং শীতকালে সেই ফুলগুলো ফোটে তাই বলছে কালার ড্রোজেস আর ইন ব্লুম রঙিন যে গোলাপ ফুলগুলো সেগুলো ফুটে ওঠে সিজন ফ্লাওয়ার্স টু মরশুমি ফুলগুলো ফুটে ওঠে টু ফ্রি ইয়োর গ্লুম তোমার বিষণ্নতাকে দূর করবার জন্য বিষণ্নতা মানে কি মনে কষ্ট থাকে মন মরা অবস্থা থাকে মনে অনেক দুঃখ থাকে হতাশা থাকে এটাকে বলে গ্লুম টু ফ্রি ইয়োর গ্লুম তা সেই হতাশা সেই কষ্ট সেই দুঃখ সেই বিষণ্নতা থেকে বা মন মরা অবস্থা থেকে তোমাকে মুক্ত করে কে এই রং বেরঙের ফুলগুলো কেমন হই নেভার ডু পিপ দে আর অ্যাট ইউর টিপ তুমি যখনই পিপ মানে উকি মেরে দেখা কোনো গোপন জায়গা থেকে একটু উকি মেরে দেখা বা কোনো ছিদ্র দিয়ে দেখা সেটাকেও বলে উকি মেরে দেখা তো হই নেভার ডু ইউ পিপ তো যখনই তুমি একটু উকি মেরে দেখতে যাবে দে আর অ্যাট অ্যাট ইউর টিপ দে আর অ্যাট ইউর টিপ তোমার হাতের ডগায় বা হাতের কাছেই তুমি দেখবে সেই রঙিন গোলাপ ফুলগুলো তারপরে রঙিন মরশুমি ফুলগুলো ফুটে উঠেছে বা ফুটে আছে উলেন গার্মেন্টস আর আউট উলেন গার্মেন্টস আর আউট আমরা শীতকালে কি পোশাক পরি ওয়ার্ম ক্লথ পরি তাই না উষ্ণ বা গরম পোশাক সেগুলো হচ্ছে উল দিয়ে তৈরি তা সেই উলেন গার্মেন্টস আর আউট ফর অল থিন অ্যান্ড স্টাউট দে আর দে আর দে আর ফর অল লুকিং কালারফুল ফ্রম স্টলস উলেন গার্মেন্টস আর আউট অর্থাৎ শীতের বা উলের পোশাকগুলোকে বের করা হয়েছে অর ফর অল থিন অ্যান্ড স্টাউট কাদের জন্য সকলের জন্যই সে রোগা হোক বা মোটা হোক তাই না অনেকের শরীরটা একটু মোটা অনেকে একটু ভারী চেহারা তা তাদের জন্য আবার রোগা যারা তাদের জন্য তার মানে সকলের জন্য এই উলের পোশাকগুলোকে বের করা হয়েছে দে আর দে আর ফর অল লুকিং কালারফুল ফর স্টলস স্টলস মিন্স মানে যে দোকান যেখানে এই জামা কাপড় সাজিয়ে রাখা হয় যেখান থেকে আমরা জামা কাপড় কিনি তো এই রকম দোকানগুলোতে দে আর দে আর ফর অল লুকিং কালারফুল ফর্ম স্টলস সেই দোকানগুলোতে কি সব বের করে রাখা হয়েছে দে আর দে আর ফর অল সকলের জন্য লুকিং কালারফুল ফ্রম স্টলস আর সেই দোকানগুলোতে কেমন দেখায় রং বেরঙের দেখায় কারণ শীতের পোশাকগুলো সাধারণত রং বেরঙের হয় নানা রঙের উল দিয়ে তৈরি হয় সেই পোশাকগুলো তা সেই শীতের রং বেরঙের শীতের পোশাকগুলো বের করে রাখা আছে সে সমস্ত দোকানে সকলের জন্যই সেটা সে রোগা হোক বা মোটা সবার জন্যই ডোন্ট বি স্লিপি অ্যান্ড লেজি তুমি ঘুমিয়ে থেকো না তন্দ্রাচ্ছন্ন বা নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তুমি থেকো না অ্যান্ড লেজি অলস হয়ে বসে থেকো না উইন্টার হ্যাজ কাম টু মেক ইউ বেজি শীত এসেছে তোমাকে ব্যস্ত করে তোলার জন্য বি কালারফুল অ্যান্ড গডি তুমি নিজেকে রং বেরঙে সাজিয়ে তোলো নিজেকে গডি মিস জমকালো জমকালো মানে চাকচিক্যপূর্ণ তোমরা দেখো তোমরা যখন শীতকালে বা যখনই তোমরা রং বেরঙের পোশাক পরো তোমাকেও রং বেরঙের দেখাই তোমাকেও দেখাই খুব হাসি খুশি তোমাকে দেখাই যে তুমি খুব চাকচিক্যপূর্ণ হয়ে রয়েছো তাই শীতের পোশাক পরে তোমাকে বলছেন এখানে কবি আমরা জানি না কবি এখানে কে তবুও যিনি লিখেছেন তিনি তো কবি তা সেই কবি বলছেন বি কালারফুল অ্যান্ড গডি তুমি রং বেরঙের হয়ে ওঠো তুমি রঙিন হয়ে ওঠো 
তুমি নিজেকে রং বেরঙে সাজিয়ে সাজিয়ে তোলো অ্যান্ড গডি আর জমকালো বা চাকচিক্যপূর্ণ হয়ে ওঠো টু মেক ইউর সেলফ লাইভলি নিজেকে প্রাণবন্ত জীবন্ত করে তোলার জন্য তার মানে হাসিতে খুশিতে ভরিয়ে রাখার জন্য তুমি নিজেকে কি করো রং বেরঙে সাজিয়ে তোলো চাকচিক্যপূর্ণ করে তোলো সেই শীতের পোশাকগুলো পরে যে শীতের পোশাকগুলো রং বেরঙের শীতের পোশাকগুলো দোকানে দোকানে সাজিয়ে রাখা আছে সকলের জন্য সে রোগা হোক বা স্থূলকার অর্থাৎ মোটা হোক সকলের জন্য যাতে শরীর ভারী সকলের জন্যই সাজিয়ে রাখা আছে তাই না রং বেরঙের পোশাকগুলো তা তুমি এই সময়তে যখন শীত এসেছে তুমি ঘুমিয়ে থেকো না ডোন্ট বি স্লিপি অ্যান্ড লেজি তুমি ঘুমিয়ে থেকো না তুমি নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় থেকো না আর কি অলস হয়ে থেকো না তুমি উঠে পড়ো ঠিক আছে অনেক সময় আমরাতে আমরা কি করি আমরা শীতকালে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকি তাই না আমরা লেপের ভেতর থেকে বেরোতেই চাই না তো এখানে কবি বলছেন তুমি ওরকম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে থেকো না আর অলস হয়ে থেকো না ওঠো যাও নিজেকে রং বেরঙে পোশাক পরে সাজিয়ে তোলো এই হচ্ছে কবিতা তাহলে কবিতাটা আমরা পড়লাম ইউ সি অ্যান্ড ইউ আই আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ গট ইট তোমরা এটা বুঝেছ যে আমাদের এই কবিতায় কবি কি বলছেন কেমন তোমরা এখানে ফার্স্ট এইট লাইন্স নট ফার্স্ট নাইন লাইন্স ইউ সি দি উইন্টার ইজ হিয়ার দি স্কাই ইজ ক্লিয়ার দি ক্লাউডস আর রেয়ার ও হাউ ইট ইজ ডিয়ার দ্য উইন্টার হ্যাজ কাম ইটস লাইক এ বাম ফর আস অল হু পেইন ফ্রম টু মাচ হিট অ্যান্ড হেভি রেইন এই পর্যন্ত তোমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়বে ইউ উইল ট্রাই টু রিমেম্বার ইউ উইল ট্রাই টু কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড অর ইন ইউর মেমোরি ইউ হ্যাভ টু ক্রাম ইট আই শ্যাল গিভ ইউ টাস্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রাইট অন পেপারস ঠিক আছে তোমাকে মুখস্থ লিখতে হবে এই পর্যন্তই তোমাদেরকে দেবো আজকে হেভি রেইন পর্যন্ত তোমাদের মুখস্থ লিখতে হবে বাট বিফোর ইউ রিমেম্বার যে তুমি যদি পুরো কবিতাটা না পড়ো কবিতার মধ্যে যে কত কথা কত ভালো মজার কথা আনন্দের কথা বা জানার বিষয় রয়েছে সেটা তুমি জানতে পারবে না কাজেই কবিতাটা পুরো পড়বে কিন্তু এই দিস স্পেসিফিক নাইন লাইন্স ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট ইন ইউর মেমোরি তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে ওকে থ্যাংকস তোমাদের কোশ্চেন আসছে স্ক্রিনে ওয়েট করো অ্যান্সার করে পাঠাও থ্যাংক ইউ